భారత రాష్ట్ర సమితి పతాకాన్ని కొద్ది నిమిషాల క్రితమే మనం ఎగరవేశాం దీనికి ఒక ప్రబలమైనటువంటి కారణం ఉంది ఈ ఊరికి ఆశామాషిగా అలవోకగా ఇది ఆవేశంలో చేస్తున్నటువంటి పని కాదు దీని ద్వారా ఎల్లుండి సాయంత్రానికి మనం అనుకున్న కళ్ళన్నీ నెరవేర్చేది కూడా కాదు ఇది ఒక ప్రారంభం మాత్రం రెండు వేల ఒకటిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావాన్ని ఆకాంక్షించి ఇక్కడి మందితో గులాబీ పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావాన్ని ప్రకటించి మనం ముందు కదిలిన చిత్తశుద్ధితో అంకిత భావంతో అనేక త్యాగాలతో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు మనం జరిపినటువంటి నిరంతర కృషి వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం సాకారమైంది ఆ తదనంతరం ప్రజలు మనకు బాధ్యత పెరిగితే గత ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా మనం ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాం ఇక్కడ మందితో ప్రారంభమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ అనేక అవహేళనలు అనేక చీత్కారాలు దూత్కారాలు శాపాలు దీవెనలు అనేక రకాల కామెంట్స్తో మనమందరం కూడా ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాం కానీ అనుకున్న లక్ష్యం వైపు స్థిరంగా బలంగా అడుగులేస్తూ ఇక్కడ మంది వేలై లక్షలై ఓ ఉప్పెనలాగా ఉద్యమించి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం ఈ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఈ గంట వరకు ఉన్నటువంటి మన కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య అరవై లక్ష పార్టీ సభ్యులు అనేక వేలాది మంది సర్పంచులుగా ఎంపీటీసీలుగా మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లుగా ఎంపీపీ అధ్యక్షులుగా మున్సిపల్ చైర్మన్లుగా జడ్పీటీసీలుగా జడ్పీ చైర్మన్లుగా సహకార సంస్థల నాయకులుగా రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లుగా ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలుగా పార్లమెంట్ సభ్యులుగా మంత్రులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం అంటే పిడికెడ మందితో పుట్టినటువంటి పార్టీ అనతి కాలంలో ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగి రాష్ట్ర పరిపాలనా బాధ్యత స్వీకరించి అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి బాటలో ఈ రాష్ట్రాన్ని పెట్టగలిగాం నేను ఒకటే ఒక మాట మీకు చెప్తాను మనందరికీ చిరపరిచితమైనటువంటి సూపర్ స్టార్ అయ్యి దేశముఖి అయ్యి రమేష్ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టండి మన వాళ్ళని లేపు కూర్చోబెట్టండి చేసి చేసి కూర్చోబెట్టండి యూజ్ ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర గివ్ ఇమ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ మహారాష్ట్ర సే ఆయుర్వేద బాయో కవి మేము వెల్కమ్ కడతాం అమర సుత్య తరఫు మనం అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని సాధించుకున్నాం దేశ చరిత్రలో ఎన్నడూ ఎవరు ఊహించినటువంటి కల్పన కూడా చేయనటువంటి అనేక సత్కార్యాలకు శ్రీకారం చుట్టి దేశానికే మార్గదర్శనం చేశాం మన దగ్గర క్లిష్ట పరిస్థితులు కరోనా లాంటి మహమ్మారి వచ్చి ఇబ్బందులలో ఉన్న దేశం మొత్తం రాష్ట్రాలు మైనస్లో పోయినా మన రాష్ట్రం మన గ్రోత్ కూడా తగ్గింది కానీ మైనస్లో పోకుండా టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్తో కరోనా కష్టకాలంలో కూడా మనం ముందుకు పురోగమించాం అంటే చాలా సౌష్టవంగా నిర్మాణం చేసుకున్నటువంటి క్రమశిక్షణతో నడుపుకున్నటువంటి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక నియంత్రణ పూర్తి స్థాయి క్రమశిక్షణతో ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన విధానం అద్భుతమైన ఫలితాలు మనకు తెచ్చిపెట్టి నేను ఒక్కటే మాట మీరు మనం చేస్తాం ఉద్యమ సందర్భంలో అనేక మంది కవులు రాసినారు పాలమూరు జిల్లా బాధలు బొంబాయి బస్సుల గోదలు అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితులు గంజి కేంద్రాలు ఆ పాలమూరులో ఊర్లు పాడివైపోయినాయని పల్లెలు ఎడారులేని అని పల్లె పల్లెలో పల్లేరులు మొలిసే పాలమూరులో అన్నటువంటి పాట మనం విన్నాం నిజంగా నేను దళిత బంధు కార్యక్రమం కోసం పాటలు రాసే టైంలో మన కవి గోరెడ్డి వెంకన్న గారు ఇతర కవి మిత్రులు మన సాహిత్యం గారు రసమయ్య బాలకృష్ణ గారు చాలా మంది గురుసులు రాస్తా ఉన్నారు రాసే టైంలో పాలమూరు విషయం జ్ఞాపకం వచ్చి నేనే చెప్పిన నీ లైన్ కూడా రాయండి ఇప్పుడు బాగుంటుంది ఆ మార్పు వచ్చింది పాలమూరులోంచి పల్లె పల్లెలో పల్లేరులు మొలిసే పాలమూరులో రాసుకున్నటువంటి పాడుతున్నటువంటి పాటలు పోయి బ్రహ్మాండంగా 
పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ వడివడిగా పూర్తి చేసి మిషన్ కాకతీయతోని చెరువులన్నీ నింపి పన్నీటి జలక వాడి పాలమూరు తల్లి పత్త బయట కప్పుకుని పల్లెరు గారి నుంచి పత్తని పంట చేతితో పాలమూరు తల్లి ఈరోజు బయట కప్పుకొని ఆనందంగా పరవశిస్తున్నాను నీ ప్రాస్ మన గద్వాల ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి తండ్రికి సంబంధించిన కార్యక్రమానికి నేను గద్వాల వెళ్తే కావాలని చెప్పి ఆ శాసనసభ్యులను గౌరవ మంత్రివర్యులను ఆ జిల్లా నాయకులను బస్సులో నాతో పాటు కూర్చోబెట్టుకొని హైదరాబాద్ నుంచి గద్వాల వరకు కావాలని చెప్పి ప్రయాణం చేసినాం ఆ కోతలు కోసే మిషన్లు హార్వెస్టర్లు వరి కుప్పలు ఆ ధాన్యం రాసి చూసి చాలా సంతోషపడ్డాం గతంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు నేను అనేక సందర్భాల్లో తిరుగుతూ పాలమూరులో చివరికి అడవి కూడా బక్క పడ్డదా చెట్లు బక్క పడ్డాయి అని చెప్పి బాధలు పడ్డాం కృష్ణ తుంగభద్ర మధ్య ఉండేటువంటి నడిగడ్డలో దుస్థితిని చూసి కళ్ళకి నీళ్లు పెట్టుకున్నాం ఏడ్చిన మెట్లు నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఫ్లోరైడ్ నడుము వంగిపోయిన పిల్లలను చూసి మునుగోడు దేవరకొండ ఆ ప్రాంతాలలో కూడా కళ్ళకు నీళ్లు పెట్టుకున్నాం అట్లా అనేక రకాల పరిస్థితులను అధిగమించి దేశానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గదర్శకం అప్పుడప్పుడు నాకు కూడా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కూడా నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా అసాధ్యం అనుకున్న పనులన్నీ మీరు అద్భుతంగా ఇక్కడ చేసినారని వాళ్ళు చెప్పినారు అద్భుతమంటే అనేక విషయాలు ఇంతకుముందు మిత్రుడు సుధీర్ రెడ్డి మన ఎల్పీ నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు నాతో పాటు ఆ మెట్రో రైలు కోసం పోతా ఉంటే పతుల్లో గూడాలో ఏ విధంగా శ్మశాన వాటిక ఒక అద్భుతం నిర్మించినాం తమరుగుడు పడిన రాంచికారని చెప్పి అది చేసినవైనా పైన నేను నాకు వాళ్ళు చెప్పిన అంటే ఎటువంటి పద్ధతులలో ఎటువంటి సంస్కారయుతమైన పద్ధతులలో ఈ రాష్ట్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొని పోయినామో అది యావత్ దేశానికి ఆదర్శమైంది ఎన్నడూ యువలం కూడా స్థాయి అనుకోలేదు స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసిన ఇటీవల కాలంలో ఒక సామాన్య కార్యకర్తలాగా నాకు ఒకటికి నాలుగు సార్లు పది సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి తను స్వయంగా వచ్చి లేదా నన్ను రప్పించుకొని వారి ఛాంబర్లో కావచ్చు నా ఛాంబర్లో కావచ్చు మాట్లాడి ఒక రెండు మూడు లిఫ్ట్లు ప్రారంభిస్తే మధ్యలో ఉండే ఒక ప్లేస్లో తను ఒక క్యాంప్ ఆఫీస్ లాగా పెట్టించుకొని రోజు మానిటర్ చేస్తా ఉన్నారు ప్రతిరోజు అంటే ఇంత దీక్షతో పట్టుదలతో ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ అట్లాంటి పనులు చేస్తేనే ఈరోజు మనకు కనపడుతున్న తెలంగాణ సాకారం అవుతా ఉంది నేను ఒక్కటే మాట మిత్రులు మనం చేస్తాం తెలంగాణ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డే ప్రాంతం ఎడారులాగా మారిపోయిన ప్రాంతం వలస పెరిగిన ప్రాంతం మంచినీళ్ళు కూడా లేని ప్రాంతం ఈ ప్రాంతమే ఇంత బాగా అభివృద్ధి జరగగలిగింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు దీనికి రివర్స్గా నేను నాలుగు మాటలు చెప్పి ముగిస్తారు ఇక్కడ టైం కూడా తీసుకోను భారతదేశం రత్నగర్భ అద్భుతమైన అపారమైనటువంటి మానవ సంపద ప్రపంచంలోనే ఏ దేశానికి లేనటువంటి అనుకూలత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఉండే ఒకే ఒక్క దేశం ప్రపంచంలో భారతదేశం ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ కంటే విస్తృతిలో భౌగోళికంగా అమెరికా మనకన్నా పెద్దగా ఉన్నా అమెరికాలో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఓన్లీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ చైనా మనకన్నా రెండింతలున్నా చైనాలో కూడా వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉండే భూమి పదహారు శాతం నలభై కోట్ల ఎకరాల వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన భూములు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి మొత్తం భూ విస్తీర్ణం భారతదేశంది ఎనభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు అయితే అందులో సుమారు నలభై ఒక్క కోట్ల ఎకరాలు అద్భుతమైన పంటలు పండించేటువంటి అవకాశాలు కలిగి ఉంది నేను మీ అందరినీ ప్రార్థించారు ఒకటే నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రతి సందర్భంలో నేను మీ అందరికీ చెప్తూ ఉన్నాను రాజకీయాలు అంటే ఈరోజు ఏమైపోయిందంటే ఒక పార్టీ ఎన్నికలు గెలవడము ఓడిపోవడం ఫస్ట్ ఎన్నికలు గెలిచేటువంటి పద్ధతే రాజకీయం అయితే వాస్తవానికి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల ఆకాంక్షలు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా ఫలించాలంటే ఎన్నికలలో గెలవవలసింది పార్టీలు కాదు ఎన్నికలలో ప్రజలు గెలవాలి ప్రజల ప్రతినిధులు గెలవాలి వాళ్ళు ప్రజల కోసం పనిచేయాలి ఆ పరివర్తన కోసం ఈరోజు ఉద్భవించిందే బీఆర్ఎస్ అని చెప్పిన మనం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనం చాలా మంది చులకన చేసి మాట్లాడతారు తప్పకుండా మాట్లాడతారు అది సహజం ఎప్పుడో కొత్త శక్తి ఆవిర్భావం అయినా పాత శక్తులన్నీ కట్టగట్టుకుని కూడా మనం దాడి చేస్తాం దానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి మనం చేస్తాం రకరకాల మాటలు మాట్లాడతారు అవి అనుభవాలు మనకు కొత్తవి కావు పాత అనుభవాలు అవన్నీ అధిగమించే 
మనం రాష్ట్ర సాధన చేసినాం ఇంత దూరం రాగలిగినాం ఈరోజు భారతదేశంలో కూడా ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో ఒక సందర్భంలో నడుం కట్టకపోతే ఎవరో ఒకరు చైతన్య దీపం వెలిగించకపోతే ఈ కార్చికటి ఇట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనేకమైన విషయాలని నేను చెప్తూ పోతే చాలా ఉంటుంది మీ అందరికీ నేను మనం చేసేది ఒకటే సమావేశానంతరం సభలో ఉన్న మనందరికి ముఖ్య నాయకులందరికీ కూడా ప్రగతి భవన్లో లంచ్ ఏర్పాటు ఉంది దీని తర్వాత ఇమీడియట్గా అక్కడికి వెళ్దాం అక్కడ అందరం మనం లంచ్ స్వీకరించదాం పద్నాలుగవ తేదీ కూడా మంచి ముహూర్తం ఉంది కాబట్టి మనం ఢిల్లీలో మన కార్యక్రమ కార్యాలయాన్ని కూడా ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నాం దానికి మీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి పదమూడు పదమూడవ తేదీ సాయంత్రానికి లేదా పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయానికి ఫ్లైట్లు చాలా బిజీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక డే బిఫోర్ అయినా సరే చేరుకొని అందరం ఢిల్లీకి పోవాలి మనందరం పండగలాగా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కేంద్ర కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి మన కార్యకలాపాలు స్టార్ట్ చేస్తాం నేను ఒక్కటే మాట మనం చేస్తా ఉన్నా ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణలో జరిగిన లాంటి ప్రయత్నం జరిగితే ఎన్సీఆర్టీ ఉంటే కమిట్మెంట్ ఉంటే అమెరికాను మించి అమెరికాను తలదన్నేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారతదేశం రోజు రాస్తుంది సహజ వనరుల్ని వాడుకోవటం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సహజ వనరు హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికైనా ఉండేది అత్యంత విలువైనటువంటిది మానవ సంపద యాభై రెండు శాతం యువత కలిగి ఉన్న దేశం భారతదేశం ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేదు వాళ్ళని నిర్వీర్యం చేస్తా ఉన్నాం వాళ్ళని మతోన్మాదనం చేస్తా ఉన్నాం మనందరం గుడ్లప్ప గీసి చూస్తా ఉన్నాం ఈ దుస్థితి ఇట్లే కొనసాగితే చాలా భయంకరమైన పరిణామాలు వస్తాయి దేశానికి ఎక్కడనో ఒక ప్రారంభం దీనికోసం కావాలి ఎక్కడనో నాంది ప్రస్తావన జరగాలి తప్పకుండా డెఫినెట్ గా అది మన నుంచి ప్రారంభం కావడం అనేది ఈ సందర్భంలో నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది వందకు వంద శాతం దేశాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అన్ని రకాలుగా ముందుకు పోవడం తప్పకుండా ప్రజలకు ఎట్లెట్ల విషయాలు తెలుస్తాయో తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనం ఎట్లెట్లయితే చూసినామో అట్లనే దేశంలో కూడా పరివర్తన మనం చూడబోతాం ఉత్తమమైనటువంటి గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పు కోసం ఉత్తమమైనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేటువంటి ఆర్థిక పరిపుష్టి కోసం అద్భుతమైనటువంటి రైతాంగం ఉండి మనం ఇవాళ మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్లు పిజ్జా తింటూ ఉన్నారు మన పిల్లలు వాస్తవానికి మనకున్న భూములకు మనకున్న నీళ్లకు మనకున్న రైతులకు వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫుడ్ చైనే ఇండియాలో ఉండాలి అట్లాంటి డిమాండ్ రావాలి చాలా 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 అవకాశాలు మెండుగా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అందరికీ ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీ అందరితో ప్రార్థించేది అంకిత భావంతో మనం ఏదైతే పనిచేస్తామో అదే భావంతో డెఫినెట్ గా మనం ముందుకు పోతాం రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తా ట్రిబ్యునళ్లు వేసి దశాబ్దాలు కాలం గడిచి రాష్ట్రాల మధ్య పంచాయతీలు పెట్టి తమాషా చూసే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఈ దుర్మార్గం ఈ దౌర్భాగ్యం ఈ దాష్టికం సమసిపోవాలంటే ఈరోజు ఉన్న మొత్తం వాటర్ పాలసీ రద్దయి వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్ కొత్త వాటర్ పాలసీ ఇండియా కోసం డ్రాఫ్ట్ కావాలి దానికోసమే బీఆర్ఎస్ చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కొన్ని స్థూలంగా ఒక మాట నేను చెప్తాను ఆర్థిక విధంగా కూడా మనం అనేక రంగాలుగా పురోగమించే అవకాశం ఉన్నది ఉజ్వలమైనటువంటి ఉచ్చ స్థాయికి చేరుకునే సంపూర్ణ అవకాశాలు ఉన్నా దేశం తప్పుడు విధానాలు అవలంబించడం వల్ల విలవిల్లాడతాం ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ నిధుల కోసం ఆవురు ఆవురు అని బాధలు పడతా ఆ నిల్వలు కరిగిపోతా ఉన్నాయి అమెరికన్ డాలర్ ముందు మన రూపాయి విలవిలబోతా ఉంది ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు రూపాయలకు పడిపోయిందంటే అంతకన్నా హీనం దీనం ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇండియా నీడ్స్ టు డ్రాప్ ఎ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ టు ద కంట్రీ ఎ న్యూ వాటర్ పాలసీ టు ద కంట్రీ అద్భుతంగా నాలుగు లక్షల మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న దేశంలో అపారమైన నీళ్ల సంపద అపారమైన బొగ్గు అపారమైన సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే సహజంగా వచ్చేటువంటి కరెంటు వాడుతున్న అవకాశాలు కూడా ఏ దేశంలో లోనేంత అవకాశం మన దగ్గర ఉంది టమండస్ సోలార్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది అద్భుతమైన నదులు ఉన్నాయి జల విద్యుత్ ఇంకో లక్ష మెగావాట్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న అవకాశం ఉంది ఇన్ని అవకాశాలు ఉండి దేశంలో ప్రజలకు కరెంటు దొరకవు నదులలో నీళ్లు ఉండి మంచినీళ్లు దొరకవు ఇంకా దీన్ని చేస్తే అమాషాలు స్టోరీలు కథలు మనం వినాలి ఎన్ని రోజులు విందాం నీళ్లు ఉంటాయి మనకు రావు సంపద ఉంటుంది మనకు రాదు 
కరెంటు మనకి ఇయ్యంగా పక్క దేశాలకు ఇచ్చేంత అవకాశం ఉంటుంది కానీ మనకే గతి ఉంటుంది అదేవిధంగా న్యూ పవర్ పాలసీ విల్ బి డాప్టెడ్ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ రైతాంగం నెలల తరబడి ధర్నాలు చేసే దిక్కుమాలిన పరిస్థితులు ఖచ్చితంగా ఉజ్వలమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి రైతాంగం ఉంది చాలా గొప్పగా ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలంటే కంట్రీ నీడ్స్ టు డ్రాప్ట్ ఎ న్యూ అగ్రికల్చర్ పాలసీ టు ద కంట్రీ అట్లానే న్యూ ఎన్విరాన్మెంటల్ పాలసీ తెలంగాణకు హరితహారం పేరిట గొప్ప హరిత విప్లవాన్ని మనం తెచ్చాం ఆ మాత్రం చేసినా కూడా దేశం మొత్తం బ్రహ్మాండమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది దళితులు గిరిజనులు బీసీలలో నిరుపేదలు ఓసీలలో ఉన్న నిరుపేదలు అనేక దశాబ్దాల నుంచి వాళ్ళు నవ్విపోతూ ఉన్నారు కంట్రీ ఎకానమీ లివరేజ్ అయినప్పుడు అందరికీ దొరుకుతుంది కంట్రీలో ఎకానమీ లివరేజ్ కానప్పుడు దొరకదు దానికోసమే న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ అని నేను చెప్పింది వీకర్ సెక్షన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం నూతన పంద మన దళిత బంధు లాంటిది రకరకాల పద్ధతులలో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వీకర్ సెక్షన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ పాలసీ కూడా దేశానికి కొత్తగా రచన జరగాలి ఆ కొత్త పుంత దేశం తొక్కాలి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏ దేశంలో ఏ సమాజంలో మహిళల పాత్రను అన్ని రంగాల్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ సమాజాలు గొప్పగా ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి మన దగ్గర మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా గతంలో మహిళలు లేరు మన ప్రభుత్వంలో పెట్టినాం బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు పురుషులకు సమానంగా వాళ్ళకి మంచి కూడా పనిచేసే మహిళలు కూడా ఉన్నారు అనేక రంగాల్లో వచ్చిన కాబట్టి న్యూ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ పాలసీ కూడా మనం డాప్ చేయబోతాం అందరికీ విద్య వైద్యం కనీస వసతులు అందడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రాథమిక అవసరాల మీద కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్ మీద కూడా కొత్త పాలసీని మనం డ్రాప్ చేయబోతాం వీటికి సంబంధించి ఒక నలభై మంది సుప్రీంకోర్టు మాజీ జడ్జీలు అనేక మంది వందల మంది మాజీ ఐఏఎస్ అధికారులు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలు ఆల్రెడీ నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను పని కూడా చెప్పడం జరిగింది వీటి రచన కూడా బ్యాక్ డ్రాప్లో జరుగుతూ ఉంది ఈ పాలసీలన్నీ కూడా రాబోయే కొద్ది వారాలలో దేశం ముందు దేశ ప్రజల ముందు పెట్టి మనం అద్భుతంగా ముందుకు పురోగమిస్తాం ముందుకు పోతాం ఆ రకంగా ఈ దేశాన్ని ఒక మంచి మార్గం పట్టించడానికి నూతన ఆలోచన నూతన ఉరవడి సృష్టించడానికి రాజకీయాలంటే ఎన్నికలు మాత్రమే కాదు ఎన్నికలు గెలవడమే కాదు రాజకీయాలలో ఎన్నికల ద్వారా ప్రజలు గెలవాలి ప్రజల అభిప్రాయం గెలవాలి ప్రజాస్వామ్యం పరిపుష్టం చెందాలి అనే పద్ధతికి శిఖరం చుట్టబడాలి అదేవిధంగా రాష్ట్ర హక్కులు కేంద్ర హక్కులు అని కాకుండా దేశం దేశమే ఏకోన్ముఖంగా అద్భుతమైనటువంటి రచనకు అద్భుతమైన ప్రగతికి బాటలు వేసేటువంటి ఆలోచన సరళి ఈ భారతావరణలో మేలు కొలపాలి తప్పకుండా ఫెడరల్ స్ఫూర్తి ఈ నియంతృత్వ ధోరణి పోవాలి ఫెడరల్ స్ఫూర్తి కొనసాగాలి ఎవరు స్వీకరించిన బాధ్యతలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిర్ నిరోధంగా వాళ్ళు అమలు చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉండా గ్రామ పంచాయతీలు మున్సిపాలిటీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎవరి బాధ్యతను వారు ధర్మంగా స్వీకరించి అది అమలు చేసేటువంటి ఒక స్వావలంబన విధానం ఉండాలి స్వయం పాలనా విధానం ఉండాలి అప్పుడే ఈ దేశం బాగుపడదు తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు ఈ స్టోరీలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మనం వింటే యాభై శాతంగా ఉండేటువంటి మహిళలు మీరు ఈ పని చేయాలి ఈ పని మాత్రమే చేయాలి అనే ఆలోచన ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అని వాడు చెప్తే వాడు మూర్ఖుడే తప్ప నిజమైన నిజాలు కాదు అని మనం చెప్తాం ఇరవై ఇరవై ఐదు శాతం ఉండేటువంటి దళిత బిడ్డల్ని మీరు ఊరి బయట ఉండాలి మీరు అస్పృశ్యులుగా ఉండాలి మీ ఎకనామిక్స్ గురించి మేము పట్టించుకోము ఓట్ల కోసం మిమ్మల్ని వాడుకుంటాము అనే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడుతుంది అని అంటే వాడు బేవుకూపు వాడే కానీ తెలుగు వాడు కాదు అని మనం చెప్తాం డెఫినెట్గా దానికి గౌత్ ఇంజన్స్ కావాలి దానికోసం పెట్టాలి ఇంతో ఒక బక్క పిల్లవాడు ఉంటే ఎట్లయితే ఒక అదనపు టానిక్ ఇస్తామో అదనపు విటమిన్ గోల్ ఇస్తామో మన బలహీన వర్గాల గురించి మన దళితుల గురించి మన గిరిజనుల గురించి ఆ గోత్ ఇంజన్ లేకుండా ఆ ఊసే లేకుండా ఆ మాటనే లేకుండా ఏదో డైలాగు చెప్తే చాలా చాలా బాధ కలుగుతుంది ఆ బాధలు పోవాలంటే ఎక్కడో దానికి ప్రారంభం కావాలి ఎక్కడో ఒక పుటమరింపు కావాలి తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరిన నాడు చాలా మంది అవహేళన చేస్తున్నారు సరే క్యా దుకాన్ లాగా పోయి అని కూడా మాట్లాడినారు క్యాక ఓ సత్తా భయ అరే ఐదు రాదు భయ ఏడు అయితే భయ వీళ్ళు బక్క కూడా ఎవడో బొడ వేసుకుని పాలిస్తారని కూడా మాట్లాడినారు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడతారు నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా డెఫినెట్గా మాట్లాడతారు అంతకన్నా రెట్టించి మాట్లాడతారు కాబట్టి వాస్తవాలు ప్రజల్లోకి పోతా ఉంటే వాస్తవాలు తెలుస్తూ ఉంటే సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గానే ప్రజలందరూ కూడా పిడికిలు బిగించి బీఆర్ఎస్ జెండాలు ఎత్తే కాలం వస్తుంది 
వందకు వంద శాతం నాకు గుంటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది ఢిల్లీ ఎర్రకోట మీద గులాబీ జెండా ఎగరడం కూడా కాయం 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 తప్పనే తప్పదని చూపిస్తాను మంచికి విప్లవానికి ఎప్పుడైతే దారులు పడతాయో అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేటువంటి మాటలు వస్తాయో తప్పకుండా ప్రజలు ఫాలో చేస్తారు తప్పకుండా న్యాయం గెలుస్తారు ఒక పూట వెనక ముందు సరే కొంతమంది మనం కొన్ని బాధలు పెట్టవచ్చు కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగించవచ్చు వ్యక్తిగతంగా అవరోధాలు కలిగించవచ్చు అప్పుడు కూడా కలిగిస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా కలిగిస్తారు అంత మాత్రం చేస్తే మనం ఆ విధంగా పిరికిగా పోవాల్సిన అవసరం లేదు అద్భుతంగా ముందుకు పురోగమిద్దాం ఈ వెలిగినటువంటి వెలుగును ఈ భారత రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి ఒక వెలుగు దివ్యను దేశం నలుమూలలకు విస్తరింపజేసి ఒక అద్భుతమైన బాట వేసి తెలంగాణ కీర్తి కిరీటాన్ని భరతమాత పాదాల దగ్గర పెట్టి ఆ భరతమాత యొక్క సంతృప్తిని కన్నారా చూద్దామని చెప్పి మనవి చేస్తూ అటువంటి అంకిత భావంతో మనం స్టార్ట్ అయినాం మంచి ముహూర్తం ఈరోజు దివ్యమైన ముహూర్తం గతంలో మనం తీర్మానం పాస్ చేస్తే పెద్దలు కుమారస్వామి గారు చెప్పినట్టు వారు అప్పుడు నలభై రోజుల కింద వచ్చినారు ఆ రోజు మనం తీర్మానం చేస్తున్నాం ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళ యొక్క ఫార్మాలిటీస్ అబ్జెక్షన్స్ మంచి చేయడానికి పూర్తి చేసి నిన్ననే నాకు దాదాపు మూడున్నర అక్కడ ఒక మిత్రుని పెళ్లికి నేను వెళ్తే నేను అక్కడ నుంచి ట్రై అయిన తర్వాత గాలి ఉంది చూసిన నేను మెసేజ్ కూడా సెల్ఫోన్లో నేను ఏర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెసేజ్ వచ్చింది చూసి నేను వెంటనే ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మీరందరూ చాలా బిజీగా అక్కడక్కడ పనులలో ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు అనేకమైనటువంటి పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్నప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టక నాకు తప్పలేదు కారణం ఏంటంటే అతి దివ్యమైన ముహూర్తం ఈరోజు వన్ ట్వంటీకి మీరు బీఆర్ఎస్ లెటర్ ఫ్రాడ్ మీరు సంతకం పెట్టండి మీరు తిరిగేలేదని చెప్పి ఏదో పనికి ముహూర్తం నిర్ణయించి చెప్తే దాని ప్రకారం మంచి లగ్నం కాబట్టి దాన్ని వదులుకోకూడదని చెప్పి మీరు శ్రమ ఇచ్చి నేను రప్పించడం జరిగింది నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీ కుమారస్వామి గారు అండ్ ఇస్ కలీగ్స్ బాబు కమ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక శ్రీ ప్రకాశ్ రాజ్ గారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ హర్యానా ఢిల్లీ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ యూ హావ్ కన్సిడర్డ్ మై రిక్వెస్ట్ టు కమ్ టుడే టేకింగ్ ఆల్ ద పెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ టు బ్లెసెస్ ఆన్ దిస్ ఆస్పీషియస్ అకేషన్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు షేర్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ కర్ణాటక ఎలక్షన్ అవర్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి రాజేందర్ రెడ్డి who is MLA Narayan Pet, speaks a very fluent Kannada also, and so many other friends like Mr. Shinde, MLA Dukkal, so many others who are on the border areas. They speak, as Mamara MP Sahib, Patil Sahib bhi hai, wo Marathi bhi bolte hai, Kannada bhi bolte hai. Dono bolte hai, hum chup loo hai, hum bhi Karnatak mein lag jayenge. Ek hi slogan hai, mana ninaadam, Bharat Desha voters loo gaani, Bharat Desha janaba loo gaani, నలభై శాతం ఉన్నటువంటి రైతులు ఇవాళ చాలా కుదేలై ఉన్నారు ఒకటే ఒక నినాదం నేను చెప్తా ఉన్నా అబ్కి బార్ కిసాన్ సర్కార్ బీఆర్ఎస్ తొలి నినాదం ఈ దేశంలో వ్యక్తులు గెలవడం కాదు అబ్కి బార్ ఈ నినాదంతో పోరాటం చేస్తాం గురునాథ్ సింగ్ చెడోని గారు ప్రముఖ ఉద్యమ నాయకులు ప్రముఖ రైతు నాయకులు అద్భుతాలు చేసే అవకాశం నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తాను తెలంగాణ వస్తే షార్ట్ పీరియడ్లో కరెంట్ ఇస్తామని చెప్పిన భారతదేశంలో ఇలా మన ప్రభుత్వం వస్తే రెండు సంవత్సరాలలో మారుమూల గ్రామాలలో గిరిజన తండాలలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఉండేటువంటి వెలుగు తిరిగిన భారతావని మనం తయారు చేయగలుగుతాం ఆ అవకాశాలు ఉన్నాయి అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతులు ముందుకు పోగలుగుతాం సంవత్సరానికి ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల మంది కుటుంబాలకు దళిత బిడ్డలకు భారత దేశవ్యాప్తంగా కూడా దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అట్లానే రైతు బంధు కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం మన ఎజెండా అంతా కూడా ప్రజల ముందు పెట్టి ఐ థ్యాంక్స్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై వామ్ థ్యాంక్స్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీ కుమారస్వామి గారు యాజ్ హీ వెంట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ మీటింగ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టు కర్ణాటక హీ వాజ్ కైండ్ ఎన్ఎఫ్ టు అనౌన్స్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ కర్ణాటక దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ విచ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది that we will all come on behalf of you to karnataka and explain to the people what is raith bandhu what is dalit bandhu what is mission bagiratha how we can bring water from the rivers all that we will explain will stand by you and we will see you as the future chief minister of karnataka and god bless you we will ask very very we will work very hard for you we promise you that we will all come and join in our war definitely noor manchukunte oor manchukunte antaru పోయినసారి నేను కర్ణాటక పోయినా దేవేగౌడ గారు పెద్దలు వారు మన పోరాటంలో వారు మద్దతిస్తున్నారు వారిని గెలవడానికి వారి బ్లెస్సింగ్స్ కోసం నేను పోయినాను 
మరొక ఫోన్ చేసి తెలిస్తే పోయాను పోయి వెళ్ళిన తర్వాత కుమార్ స్వామి గారు నేను దాదాపు రెండు మూడు గంటలు మీ డిస్కస్ ఫర్ టూ త్రీ అవర్స్ మీ గాడ్ అవును మిస్టర్ ప్రకాష్ గారు దాస్ ఫర్ దేర్ విత్ మీ మీ బెస్ట్ బోత్ టుగెదర్ దెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ డౌన్ ద ప్రెస్ వాజ్ దేర్ ఐ టోల్ ద ప్రెస్ ఇట్ మే నాట్ బి ఎ సర్ప్రైజ్ దట్ అగైన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు బెంగళూరు టు అటెండ్ ది చేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ ఆఫ్ మిస్టర్ కుమార్ స్వామి ఐ చీఫ్ మినిస్టర్ అని ఆ నేను చెప్పిన నేను చెప్పినట్టే నా మాటను భగవంతుని తయారు వారు ఇమీడియట్గా అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయిన ఇప్పుడు కూడా నేను మనసారం చెప్తా ఉన్నా డెఫినెట్గా అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసి ప్రోగ్రెసివ్ పర్సన్స్ ప్రోగ్రెసివ్ లీడర్స్ వెర్ ఎవర్ దే కమ్ ది పీపుల్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఆర్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ విత్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ దేవగౌడజీ అండ్ అండర్ ద డైనమిక్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ శ్రీ కుమారస్వామి గారు ఐ హ్ నో ఐట్ ఆఫ్ డౌట్ ప్లీజ్ గో ఐట్ స్టాండ్ వేర్ ఆల్ విత్ యూ ద బీఆర్ఎస్ ఆల్సో విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఇట్స్ రూల్స్ ఇన్ కర్ణాటక and they will follow you they will support you by all means this is my assurance to you ee rakanga mundu manam vesalo ventane karyakramalu konni tisukunnate unnai dan kosam rajananta jarugutha undi karyakramam anta jarugutha undi ninnadi varaku nenu chaala eager ga wait chestha unna edi maatladina mana party perinda inta mundu telangana rashtra sabha aa roju manaku adi samanjasu aa roju avasaram ee roju desham kosam avasaram ayinappudu mee perlane telangana undanna నేను పనిచేయాలనుకుంటున్నాను చాలా మంది ఇతర రాష్ట్రాల మిత్రులు చెప్పినారు ఒక బ్యారియర్ తీయండి మేమంతా ఉత్తమని చెప్పినారు ఈరోజు దేశం గురించి మనం ఏదైనా మాట్లాడడానికి బ్రహ్మాండమైన అవకాశం ఉంది విపులంగా ఢిల్లీలో జరిగే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను దేశం ముందు చాలా సమస్యలు పెడతాను ఫోర్టీన్త్ ఐ వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ అందరు కూడా ముందే చేరుకొని మనం అక్కడ కార్యాలయం ప్రారంభించుకొని గొప్పగా మనం వద్దాం మన నూతన కార్యాలయం కూడా నిర్మాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది అన్ని స్లాబ్లు అయిపోయినాయి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో మన ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మన సొంత బిల్డింగ్ కూడా ఢిల్లీలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అప్పుడు బ్రహ్మాండ ఇంకా కార్యకలాపాలు మరింత బలంగా చేయగలుగుతామని తెలియజేస్తు ఈ శుభ సందర్భంలో భారతదేశానికి ఒక అద్భుతమైన మార్గదర్శనం చేయడం కోసం నడుం బిగించినటువంటి ఈ శుభ సందర్భంలో నాతో పాటు కంకరదారులైన మీ అందరికీ పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా జై భారత్ జై భారత్